ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் யூ ஆர் வாட்சிங் எம்டி சேனல் ஸோ நம்ம சேனல் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போதும் ஆக்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ரிலேட்டடாக வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணுவோம் பட் சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மோட்டிவேஷன் ரிலேட்டடாக வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவோம் பிகாஸ் சம் பீப்பிள்ஸ் ஆர் ஹேவிங் ஸ்டில் அடுத்து என்ன பண்ணுறங்கிற கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப பேடாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பீப்பிள்ஸ்கெலாம் வந்து என்னோடய வீடியோஸ்க்கு டெஃபினட்டாக வந்து மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் ஸோ நம்ம வீடியோஸ்க்கு போகலாம் ஸோ இந்த வீடியோஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த ஸ்டோரி என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு பிஸ்னஸ் மேகனண்ட்டை பற்றி சொல்ல போகிறேன் அவரோட லைஃபை பற்றி சொல்ல போகிறேன் அவர் என்ன மாதிரி இஷ்யூ ஃபேஸ் பண்ணார் ஸோ அப்புறம் அதுலேருந்து எப்படி வெளியே வந்தாருங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் மேகனட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாட்டில் பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருந்தார் இயர்லி வந்து அவர் என்ன திங்க் பண்ணுறாரோ அதை அந்த பிஸ்னஸ் வந்து டேர்ன் அவுட் பண்ணிட்டாரு மோர் தென் டென் இயர்ஸ் மேலே அந்த பிஸ்னஸில் இருக்கார் லாஸ் நிறைய இருக்குது ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸில் ப்ராஃபிட் இருந்துச்சு லாஸ் இருந்துச்சு ஸோ எல்லாத்தையுமே அவர் ஒர்க் பண்ணி சிறப்பாக பண்ணிட்டு வந்தார் ஸோ ஒரு இன்ஸ்டெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட கம்பெனி ஸ்டாஃப் பண்ண ஒரு சில மிஸ்டேக்னால் அவருக்கு வந்து செவன்ட்டி க்ரோஸ்க்கு மேலே லாஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அடுத்து அவருக்கு என்ன பண்ணணுங்கிற ஐடியா சுத்தமாக இல்லை பிகாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி க்ரோஸ் லாஸுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட கம்பெனியில் அது ஒரு மீள முடியாத மிகப்பெரிய லாஸ் ஈவன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களோட கஸ்டமர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த கம்பெனிக்கு ஜம்ப் அடிச்சிட்டாங்க ஸோ அடுத்து அவருக்கு என்ன பண்ணுங்கிற ஐடியாஸும் இல்லை ஓகேங்களா ரொம்ப நெகட்டிவ் மார்க் அவர் கம்பெனி மேலே ஸோ என்ன பண்ணுற ஐடியா இல்லாமல் அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு பார்க்கு ஒரு பார்க்கில் போய் ஒரு உட்காடுறாரு உட்காந்து என்ன பண்ண திங்க் பண்ணுறாரு அடுத்து என்ன பண்ணலாம் ஏது பண்ணலாம் நம்ம யோசிக்கிறதுக்காக தனியாக போய் உட்காந்துருக்காரு அந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நேரம் அவர் உட்காந்துருக்கும் போது அவரை பார்த்துட்டு ஒரு பெரிய வந்து அவர் பக்கத்தில் வந்து உட்காரு ஏன் நீங்கள் ரொம்ப நேரமாக தனியாக உட்காந்துருக்கீங்க உங்கள் ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப டல்லாக இருக்குது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்குறாரு அப்போ அவர் சொல்கிறார் இது மாதிரி என் கம்பெனியில் ஒரு லாஸ் நடந்துருச்சு என்ன பண்ணுறேன்னு தெரில எழுபது கோடி லாஸ் ஆகிடுச்சு என் கம்பெனி ஸ்டாப் பண்ண தப்புனால இந்த மாதிரி நடந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறார் ஒன்றே இந்த பெரியவர் கேட்குறாரோ இதுதான் பிரச்சனையா நான் யார் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு சொல்கிறாரு அவர் பேரை கேட்டோம்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் அந்த ஊரில் அவர் வந்து பெரிய பணக்காரர் ஓகேங்களா அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் பேரை கேள்விப்பட்டிருக்காரு பட் அவர் நேரில் பார்த்தது இல்லை ஸோ அவர் பேரை சொன்னால் அடையாளம் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு யார் இந்த பிஸ்னஸ் மேக்னட் அவர் பிஸ்னஸ் லாஸ் ஆச்சு சொன்ன பார்த்திங்களா அவர் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டார் ஒன்று என்ன சொல்கிறாரு அந்த பெரியவர் நான் அவங்க நீங்கள் ஏற்பட்ட லாஸோட அஞ்சு மடங்கு காசு தரேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எழுபது கோடி லாஸ் ஆச்சுங்கிறீங்க நான் முன்னூற்றம்பது கோடி தரேன் இந்த முன்னூற்றம்பது கோடி நீங்கள் ஒன் இயர் கழித்து எனக்கு கொடுத்தா போதும் இதே இடத்துல நான் வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பெரியவர் சொல்கிறாரு இதை கேட்டனுமே அந்த பிஸ்னஸ் மேக்னு வந்து ரொம்ப குஷி ஆகிட்டார் எனக்கு இது போகுது இந்த அமௌண்ட்டை வச்சு என்னோட பிஸ்னஸை மட்டும் நான் மீட் எடுத்து நான் கொண்டு வந்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஆர்வத்தில் என்ன பண்ணுறாரு அந்த செக்கை வாங்கிட்டு போகிறாரு பட் ஆனால் ஒரு திங்க் பண்ணுறாரு ஸோ நம்ம செக்கை செ யூஸ் பண்ணக்கூடாது யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம கம் நம்ம என்ன சொல்கிறேன்னா நம்ம பிஸ்னஸ் மறுபடியும் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறது அந்த செக்கை வாங்கிட்டு அவரோட ஆஃபீஸ்க்கு போகிறாரு பட் செக்கை யூஸ் பண்ணல அவரோட கம்பெனி ஸ்டாஃப் எல்லாத்தையும் ஒரு மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணுறாரு கண்டக்ட் பண்ணி இது மாதிரி நம்ம நமக்கு ஏற்பட லாஸ்லேருந்து நம்ம மீண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறையா டிசிஷன் வந்து நிறையா சேஞ்ச் பண்ணுறாரு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போஸ்டிங்க்கு வந்து ஆளை சேஞ்ச் பண்ணுறது ஒரு நல்ல அப்புறம் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணுறாரு அப்புறம் எக்யூப்மெண்ட் நிறைய மாற்றுறாரு நல்ல நல்ல நாலேஜ் பீப்புள்ஸாக வந்து பார்த்திங்கன்னா செலக்ட் பண்ணுறாரு அந்த ப்ரொஃபைலுக்கு ஓகேங்களா ஸோ நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த வித்தின் ஒன் இயரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ப்ராஃபிட் ஸோ அவர் நினச்ச நல்ல ப்ராஃபிட்டு ஈவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த லாஸ்ட்லேருந்து நல்லா வந்து மீண்டு வந்துட்டார் ஈவன் அந்த முந்நூற்றம்பது கோடியை வந்து அவர் யூஸ் பண்ணவே இல்லை அப்போ என்ன பண்ணுறாரு அடுத்த ஒரு வருஷம் கழிச்சு அந்த செக்கை கொண்டு போய் கொடுக்கலான்ட்டு அந்த இதுக்கு போகிறாரு அந்த பார்க்குக்கு போகிறாரு அந்த பார்க்கில் போகும்போது ரொம்ப நேரமாக வெயிட் பண்ணுறாரு அந்த பெரியர் வரக்கானோம் அப்போ ரொம்ப நேரம் கழித்து அந்த பெரியர் வந்துட்டு ஒரு பொண்ணு மீன்ஸ் ஒரு வயசான அம்மாவோட கையை பிடிச்சிட்டு வந்துட்டுருக்காரு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அந்த வயசானவராக காணாமல் அந்த அம்மா மட்டும் வராங்க அப்போ அவர் கேட்குறாரு என்னாச்சு நீங்கள் மட்டும் தான் வரீங்க எங்கே அவர் வயசானவர் அவரை நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்போ அவர் சொல்கிறாரு ஏன் அவர் எதுவும் உங்களுக்கு எதுவும் பிரச்சனை பண்ணிட்டாரா அப்படின்னு கேட்குறாரு இல்லை எனக்கு
உங்ககிட்ட பணபலமோ படைபலமோ இல்லாமல் இருக்கலாம் சொந்த பந்தங்கள் இல்லாமல் இருக்கலாம் அதெல்லாம் விஷயமே கிடையாது ஆனால் அது எல்லாத்துக்கும் ஒரே பலம் என்னென்னா உன் மனசு உன் மனசை பலவி பலமாக வச்சுக்கோ அதை பலவீனமாக வச்சுக்காத எல்லா விஷயத்தையும் உன் மனசால் நீ என்ன பண்ணணும் பாசிட்டிவ் திங்கிங்கை வந்து வளர்த்துக்கோ இது என்னாலும் செய்ய முடியும்னு நீ நம்பிக்கை வளர்த்துட்டினா எல்லா விஷயத்தையும் உன்னால் செய்ய முடியும் ஏன்னா உன் மனசுக்கு தெரியும் அந்த நீ யோசித்த விஷயத்த எப்படி செய்ய வைக்கணுங்கிறது உன் மனசுக்கு தெரியும் பட் உன் மனசுக்கு நீ கட்டளை இடணும் அந்த கதையை தான் இந்த ஸ்டோரி மூலிமா நான் சொல்ல வந்தேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ பாய் ஹாவ் ஏ நைஸ் டே